হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই প্রতিবারের মতো আমি সাইফ আছি আপনাদের সাথে আর আবারও নিয়ে এলাম আরো একটি মুভি এক্সপ্লেনেশন আজ আমরা আলোচনা করব দুই হাজার ষোলো সালে মুক্তি পাওয়া বলিউড মুভি পিঙ্ক নিয়ে মুভিটির আই এম ডিবি রেটিং এইট পয়েন্ট ওয়ান আর অফ টেন উইথ দ্য ভোট অফ এইটি সেভেন পার্সেন্ট গুগল ইউজার্স আর রোটেন টমাটোজে এটি একশো পার্সেন্ট ফ্রেশ এই মুভির বাজেট ছিল ত্রিশ কোটি রুপি আর এর বক্স অফিস কালেকশন একশো সাতান্ন কোটি রুপি সুতরাং রেটিংস এবং বক্স অফিস কালেকশন দেখে বুঝতেই পারছেন এটি কতটা বিশেষ একটি মুভি তো কথা না বাড়িয়ে লেটস জাম্প ইন টু দ্যান মুভির শুরুতেই আমরা তিনজন বন্ধুকে দেখতে পাই এদের মধ্যে একজনের মাথায় অনেক আঘাত লেগেছে আর মাথা থেকে প্রচুর রক্ত বের হচ্ছে এর নাম রাজবীর সিং বাকি দুজনের নাম ডাম্পি ও বিশ্ব ওরা দুইজন রাজবীরকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করায় ফলে রাজবীরের জীবন বেঁচে যায় অপরদিকে আমরা তিনজন মেয়েকে দেখতে পাই তারা ট্যাক্সি করে কোথাও যাচ্ছিল এদের নাম মিনাল পলক এবং ইন্ডিয়া তিনজনই অনেক বেশি চিন্তিত ছিল ওদেরকে দেখে মনে হয় যেন ওদের সাথে কিছু একটা ঘটেছে বা ওরা কিছু করে এসেছে এই দিকে ডাম্পি তাদের আরেক বন্ধু অঙ্কিতকে কল করে হাসপাতালে আসতে বলে এইখানে আমরা বুঝতে পারি এই তিনজন ছেলে আর এই তিনজন মেয়ের মধ্যেই কিছু ঘটেছে হয়তো অনেক খারাপ কিছুই ঘটেছে যার জন্য রাজভীরের মাথায় আঘাত লেগেছে আসলে কি ঘটেছে জানতে হলে আপনাকে থাকতে হবে আমার সাথে শেষ পর্যন্ত পরের দিন সকালে মিনাল পার্কে জগিং করছিল তখন সে খেয়াল করে এক বৃদ্ধ লোক তার ওপর নজর রাখছে বৃদ্ধ লোকটির নাম দীপক সেহগাল দীপক সেহগাল মিনালের প্রতিবেশী দীপক মিনালকে এমন ভাবে দেখছিল যেন সে বুঝতে পেরেছে মিনালের সাথে খারাপ কিছু ঘটেছে মিনাল ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেয় না কারণ পার্কে যখন মেয়েরা দৌড়ায় তখন এরকম অনেকেই তাকিয়ে থাকে তাই মিনাল তাকে ইগনোর করে চলে যায় এরপর রাতের বেলা মিনাল যখন ব্যালকনিতে যায় তখন দেখে লোকটিও নিজের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মিনালের দিকে তাকিয়ে আছে এটা দেখে মিনাল কিছুটা ঘাবড়ে যায় মিনাল আর তার বান্ধবীরা যে বাসা ভাড়া থাকে সেই বাসার মালিককে একটি ছেলে ফোন করে বলে তার বাসায় যে মেয়েগুলো থাকে তারা বেশি সুবিধাজনক না এরা বাজে মেয়ে তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে যেন বাসা থেকে বের করে দেয় লোকটি কিছু বলার আগেই ছেলেটি ফোন কেটে দেয় বাড়িওয়ালা অনেক চিন্তায় পড়ে যায় সে ভাবতে থাকে ছেলেটি আসলে কে আর কেনই বা এইসব কথা বলল কারণ তার জানা মতে মিনাল আর তার বান্ধবীরা অনেক ভালো মেয়ে তাদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো কমপ্লেন পর্যন্ত আসেনি পরের দিন সকালে বাড়িওয়ালা মিনালদের সাথে কথা বলতে যায় লোকটি ওদেরকে জিজ্ঞেস করে কোনো ব্যাপারে ওদের সমস্যা হচ্ছে কিনা তার কাছে যে একটা অপরিচিত ছেলের কল এসেছে এই ব্যাপারে সে মিনালদের কিছুই জানায় না মিনালরাও বাড়িওয়ালাকে কোনো সমস্যার কথা বলে না তারা অনেক বড় কোনো বিষয় বাড়িওয়ালার কাছে গোপন করে কারণ তারা সবকিছু ভুলে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে চাচ্ছিল তাই বাড়িওয়ালাকে কিছুই বুঝতে দেয় না পরের দিন বাড়িওয়ালা তার স্কুটারে চড়ে কোথাও যাচ্ছিল তখনই একটি গাড়ি এসে তাকে ধাক্কা দেয় ফলে ব্যালেন্স হারিয়ে লোকটি স্কুটার সহ পড়ে যায় তখন সেখানে একটি ছেলে এসে তাকে উঠতে সাহায্য করে এবং ছেলেটি বলে নিজের খেয়াল রাখবেন এখন সময় অনেক খারাপ আর আমি আপনাকে বলেছিলাম মেয়েগুলোকে বের করে দিতে এই কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করবেন কারণ এরা খারাপ চরিত্রের মেয়ে এই ছেলেটি হচ্ছে রাজবীরের বন্ধু অঙ্কিত সেই বাড়িওয়ালাকে ফোন করে মিনালদের ব্যাপারে খারাপ কথা বলে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বলেছিল আর এখন গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে এক ধরনের হুমকি দিল যেন বাড়িওয়ালা তাড়াতাড়ি মেয়েগুলোকে বের করে দেয় এইখানে আমরা বুঝতে পারি এই মেয়েগুলোর জন্যই রাজভীরের মাথায় আঘাত লেগেছে আর এখন তার বন্ধুরা মেয়েগুলোর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই সব কিছু করছে বাড়িওয়ালার মেয়েগুলোকে অনেক দিন ধরে দেখে আসছে তাই তার কাছে মেয়েগুলোকে ভালোই মনে হয় তাই লোকটি অঙ্কিতের কথা না মেনে পলককে ফোন করে তার সাথে কি কি ঘটেছে শুরু থেকে সব কিছু সে পলককে বলে এই সব শুনে পলক অনেক ভয় পেয়ে যায় পলক কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না তাই সে তার একজন কাছের লোক জাভেদের কাছে যায় এই সিচুয়েশনে পলকের ইমোশনাল সাপোর্ট প্রয়োজন তাই সে জাভেদকে তার সমস্যার কথা খুলে বলে কিন্তু জাভেদ ইমোশনাল সাপোর্ট দেয়ার বদলে উল্টো পলককেই দোষারোপ করে সে বলে 
কি দরকার ছিল রাতের বেলা ছেলেদের সাথে পার্টিতে যাওয়ার তাদের কথা শুনে আমরা বুঝতে পারি মিনাল পলক আর এন্ড্রিয়া ওই তিনজন ছেলে ডাম্পি বিশ্ব ও রাজবীরের সাথে কোনো পার্টিতে গিয়েছিল আর সেখানেই হয়তো অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে যার জন্য এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এরপর আমরা দেখতে পাই রাজবীর আর তার বন্ধুরা গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছে সেখানে তারা সেদিনের ঘটনা নিয়ে কথা বলছিল বেশিরভাগ বন্ধুদের গ্রুপে একজন এমন বন্ধু থাকে যে খারাপ কাজে সবার আগে থাকে এই গ্রুপে অঙ্কিত এমন রাজবীর আর অঙ্কিত অন্যদের তুলনায় একটু বেশি ক্লোজ ফ্রেন্ড অঙ্কিত তার বন্ধুর এই অবস্থার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল বিশ্ব তাদেরকে এভাবে রাগের মাথায় কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে মানা করে কিন্তু কেউই তার কথা শোনে না এরপর অঙ্কিত মিনালকে কল করে বলে তুমি আমার বন্ধুর চোখ নষ্ট করে দিয়েছ এর জন্য তোমাকে অনেক বড় মাসুল দিতে হবে মিনাল কিছুটা ঘাবড়ে যায় সে বলে সে এসব ইচ্ছে করে করেনি ওই সময় সিচুয়েশন এমন ছিল যে রাগের মাথায় সে এসব করেছে অঙ্কিত বলে এখন তো আমাদের রাগ হচ্ছে আর আমরা রাগের মাথায় কি কি করি দেখতে থাকো বলেই অঙ্কিত ফোন কেটে দেয় ফোনে অঙ্কিতের হুমকি শুনে মিনাল অনেক ভয় পেয়ে যায় মিনাল তখন বাসার বাইরে ছিল তাই তার আরও বেশি ভয় করছিল সে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যায় পরের দিন এন্ড্রিয়া তার এক বন্ধুর কাছে যায় সে তার বন্ধুকে তাদের তিনজনের সাথে ঘটে যাওয়ার সব কিছু বলে তখনই অ্যান্ড্রিয়ার ফোনে একটি মেসেজ আসে মেসেজ দেখে অ্যান্ড্রিয়া বুঝতে পারে ওই ছেলেগুলোর তার উপর নজর পড়েছে অ্যান্ড্রিয়া ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে যায় এদিকে মিনাল যেখানে কাজ করত সেইখানে তার এক সহকর্মী মিনালকে দেখে সন্দেহ করে তার সাথে খারাপ কিছু ঘটেছে এরপর আমরা দেখতে পাই পলক বিশ্বের সাথে দেখা করতে গেছে পলক বিশ্বকে কলেজ লাইফ থেকে চেনে তাই সে বিশ্বকে কিছুটা বিশ্বাস করে বিশ্ব পলককে বলে রাজবীর আর বাকি বন্ধুরা চাইলেই অনেক খারাপ কিছু করতে পারবে তাই ব্যাপারটা আর না বাড়িয়ে কম্প্রোমাইজ করে নেওয়াটাই ভালো হবে তোমরা মেয়ে মানুষ ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি হলে বদনাম তোমাদেরই হবে তাই তুমি মিনালকে বলো সে যেন রাজবীরের কাছে ক্ষমা চায় তাহলেই সব সমস্যা মিটে যাবে পলক বিশ্বকে এই ব্যাপারে আর কিছু বলে না পলকেরও মনে হয় ক্ষমা চেয়ে ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়াটাই ভালো কারণ তারা তিনজনই ফ্যামিলি থেকে দূরে থেকে চাকরি করছে এই অবস্থায় তাদের কোনো ঝামেলায় জড়ানো উচিত হবে না তাই পলক কম্প্রোমাইজ করতে রাজি হয় কিন্তু মিনালের চিন্তাধারা পলকের থেকে আলাদা সে ভয় পেয়ে চুপ হয়ে যাওয়ার মতো মেয়ে না তাই মিনাল তার এক ফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে যায় ছেলেদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন লিখাতে পুরো ঘটনা শোনার পর পুলিশ মিনালকে বোঝায় সে যেন কমপ্লেন না লেখায় কারণ পুলিশটি জানত ওই ছেলেগুলোর কন্ট্রাক্ট অনেক উপর পর্যন্ত পুলিশ মিনালকে ভয় দেখায় এদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করলে প্রতিদিন পুলিশ স্টেশনে আসতে হবে এতে তার স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হবে পুলিশটি আরও বলে দোষ তো আপনাদেরই আপনি নিজ ইচ্ছায় পার্টিতে গিয়েছিলেন আবার মাথাও ফাটিয়ে দিয়েছেন কেস তো আপনার উপরেই হবে মিনাল বুঝতে পারে লোকাল পুলিশ তাকে কোনো সাহায্য করবে না তাই মিনাল তার বসের কাছে গিয়ে সব কিছু জানায় তার বসের কন্ট্রাক্ট ভালো ছিল সে সরাসরি এসিপি এর কাছে গিয়ে মিনালের কমপ্লেন লিখায় রাতে যখন পলক জানতে পারে মিনাল পুলিশ কমপ্লেন করেছে তখন সে অনেক রেগে যায় কারণ সে ব্যাপারটা আর বাড়াতে চাচ্ছিল না পলক কম্প্রোমাইজ করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিল মিনাল বলে ওরা আমাদেরকে বিরক্ত করতে শুরু করেছে তাই আমাদের কম্প্রোমাইজ করা উচিত না কিন্তু পলক বলে আমরা এখানে চাকরি করতে এসেছি পুলিশ স্টেশনে না ঘুরে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত আমরা কম্প্রোমাইজ করলে ঝামেলাটা এইখানে শেষ হবে এটাই ফাইনাল ডিসিশন পরের দিন পলক রাজবীরকে ফোন করে বলে সেদিন রাতে যা হয়েছে ভুল করে হয়েছে এখন আমরা কম্প্রোমাইজ করতে চাই রাজবীর বলে তোমাদের সাথে আমার কোনো সমস্যা নেই আমি শুধু মিনালের মুখে সরি শুনতে চাই পলক শান্তভাবে কথা বলে নিজেই রাজবীরকে সরি বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু রাজবীর অনেক রেগে গিয়ে অভদ্রভাবে বারবার মিনালকেই ফোন দিতে বলে রাজবীরের এমন অভদ্রতা দেখে পলক অনেক খেপে যায় পলক বলে ভেবো না তোমাদেরকে ভয় পেয়ে চুপ করে থাকবো মিনালের আসলে তোমার দুটি চোখই নষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিল এখন তোমরা জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি হও যে পলক এতক্ষণ মিনাল আর অ্যান্ড্রিয়াকে কম্প্রোমাইজ করার জন্য বোঝাচ্ছিল সেই পলকই এইবার ছেলেদেরকে চ্যালেঞ্জ করে ফেলে কারণ সে রাজবীরের অভদ্রতা দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেনি মানুষ যতই শান্তশিষ্ট হোক না কেন একটা সময় সবারই ধৈর্যের বাদ ভেঙে যায় আর তারা প্রতিবাদ করে পরের দিন যখন পলক অফিসে যায় তখন অফিসের বস তাকে ডেকে পাঠায় 
बस पलक एक छवि देखा जेखने पलक छवि नोरा कमेंट लिखा छिल और छविगुलो पुरो अफिसे छड़िए गे पलक बस बोले कम्पानी अनेक सूनम आ तुम्हारे कम्पानी ख्याति नष्ट करते कल थे तुम और अफिसे एसो ना ऐलेगुलो यार सीमा अतिक्रम कर फेले तरा एम एक जघन्य क्या कर जार जो पलक चाकरी पर्त चले ग धीरे धीरे तरा तीनजें भेतरे भेतरे भेगे पड़े तर सजानो गोछानो जीवन हठात कर ही एलोमेलो जाए क्यों ही बुझते पर सामने कि होते चले पर दिन सकाले मिनाल प्रतिदिन मत पार्के जगिंग करते जाए जगिंग शेष शेषे जो बसाय फिर हठात कर एक गाड़ी एस मिनाल के टे गाड़ी तुले ने तक पार्के मिनाल से ही प्रतिबी दीपको से सब किस देखे फेले दीपक प्रथम सन्देह कर मेगुलर को समस्या पड़े तई से मेगुलर ऊपर नजर रखत आज के घटना देखे से यह बेपारे निश्चित है बसा गए दीपक पुलिस के फोन कर गाड़ी नम्बर जाने ना तुलिस सहाज्य करते मिनाल के जरा किडनैप कर राजवीर बंधु अंकित और डाम्पी मिनाल तर बिुदे पुलिस कमप्लेन कराते मिनाल के किडनैप करा मिनाल के उचित शिक्षा दीते चाय ऐलेगुलर मध्य सब चे खराब छो अंकित से ही मिनाल के किडनैप कर आईडिया दे क्जे डाम्पी ताके सहाज्य कर मिनाल केंदे केंदे और अनुरोध कर झड़े दे समय माथाय शुद्ध प्रतिशोध ने जेद क्ज कर ओरा कि निजे बुझते पर अंकित और डाम्पी मिनाल अनेक जोर जबरदस्ती शुरू कर ओरा मिनाल के बुझिए दे मिनाल जदि भविष्य और मिनाल एर थे जघन्य भाव प्रतिशोध ने मिनाल ओपर प्रतिशोध नेलेगुलो जो रास्ता बेची नहीं अत्यंत जघन्य यह नोरा क्या द्वारा ओरा प्रमाण कर दे मिनाल राजवीर जादम ठीक ही कर मिनाल जघन्य आचरण करार पर ओरा मिनाल के तर कलोनी नाम मिनाल जा मन कर ले भय केंपे उठे से ही सब कथा का बोलते ना भेतरे भेतरे से एके बारे भेगे पड़े एरपर आप राजवीर चाचा के देखते पाई से अनेक क्षमताशाली लोक राजवीर चाचा क्षमतार जोरे राजवीर और बंधुरा एत सब नोरा कर्मकांड कर सहस पाए पर दिन सकाले मिनाल बसाय पुलिस जाए पुलिस ताके साथ ही नहीं जेते कारण जानते चाहले पुलिस बोले मिनाल ओपर खुन अभिजोग आन कर गत एक सप्ताह पाली बेड़ा तई जेले जावा मिनाल और तर बान्धवी बार बार बोले पुलिस कमप्लेन कर क्यों धरे नहीं जावा पुलिस तर को कथाई शोने मिनाल के जोर धरे नहीं जाए एदिगे कलोन लोक जन भावे तो मेगुलो खराब किचू कर नो पुलिस क्यों तरह के धरते आस तरा आसल घटना ना जेने मेगुलो के दोषी सब्यस्त करा शुरू कर एक दूरे दीपक दाड़िए सब किस देखिल ओ समय से ना बोझार चेष्टा कर घटना की घटे किसुक्षण पर पलक और एंड्रिया मिनाल बाबा के साथ नहीं पुलिस स्टेशन जाए क्योंकि पुलिस अफिसार से पुलिस स्टेशन अपेक्षा करते थे सन्धार पर पुलिस अफिसार जो आसे तक ओरा मिनाल देखा करार सूझ पाय रतर बेला दीपक मेगुलर बसा जाए से पलक कमप्लेन पेपर देखते चाय पलक ताके कमप्लेन पेपर दे पुलिस केसे बेल है ना दीपक पेपर गो भलोक देखे बोले बेल अवश्य है बड़ बड़ केसे नारी और शिशु बेलर नियम आरा इच्छे को शुक्रवार धरे नहीं गए जाते बेल ताड़ी ना है तई भलो को उकल धरे जो ताड़ी सम्भव बेलर आवेदन कर पलक और एंड्रिया अबक भावते थके लोकटी आईने बेपारे एत कि पर इंटरनेटे सार्च कर जानते परे दीपक सेगाल एक समय अनेक नाम कर एक उकल छु कारण से ओकालती ड़े दिए पर दिन पलक और एंड्रिया एक उकल जाए उकल तर के बेलर मिथ्या आश्वास दे कि दिन पर आसते बोले ओरा बुझते परे को उकल ही केस नहीं तो उपाय ना पे ओरा दीपकर का जाए ओरा दीपकर का सहाज्य चाय दीपक अनेक दिन आगे ओकालती ड़े दिए तई से प्रथम केस नीते माना कर दे पर से भाव मेगुलर हवा अन्या विचार हवा उचित तई से आबाद ओकालती कर सीधान नेरपर दीपक मिनाल बेलर व्यवस्था कर फेले दीपक तर के बोले शुद्ध बेल हम सब समस्या समाधान होना आदालते शुरानी एख बाकी शुरान दिन देखते पाई प्रशांत मेहरा नाम एक उकल राजवीर केस हैंडल कर मिनाल उकल छिल एडभोकेट दीपक सेघाल 
আদালতে শুনানি শুরু হওয়ার পর অ্যাডভোকেট প্রশান্ত মেহরা বলে নারী ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য অনেক আইন তৈরি হয়েছে কিন্তু এখন মানুষ সেগুলোর অপব্যবহার করতে শুরু করেছে কিছু মেয়ে এখন এই আইনগুলোর অপব্যবহার করে ছেলেদেরকে ফাঁদে ফেলে আর মিনালও এই কাজই করেছে প্রশান্ত মেহরা মিনালের ওপর অভিযোগ করে বলে মিনাল আর তার বান্ধবীরা প্রথমে রাজবীর আর তার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করে এরপর রাজবীর তাদেরকে ডিনারের জন্য ইনভাইট করে তখন মিনাল তাদেরকে টাকার বিনিময়ে শারীরিক সম্পর্ক করার অফার দেয় কিন্তু রাজবীর তাতে রাজি হয় না তাই মিনাল রেগে গিয়ে রাজবীরকে ক্রেপ কেসে ফাঁসানোর হুমকি দেয় এরপরেও রাজবীর রাজি হয় না তাই মিনাল রাজবীরের ওপর হামলা করে এরপর মিনাল তার বান্ধবীকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এই সবের ওপর ভিত্তি করে অ্যাডভোকেট প্রশান্ত মিনালের ওপর অনেকগুলো চার্জ লাগায় এরপর অ্যাডভোকেট দীপককে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় দীপক সেগাল তখন বলে আমার মক্কেল পুলিশের কাছে গিয়েছিল কিন্তু পুলিশ তার কমপ্লেন নেয়নি অথচ রাজবীরের কমপ্লেনকে গুরুত্ব দিয়ে চার্জশিট তৈরি করেছে দীপক আরও বলে ওই রাতের ঘটনার পর থেকে রাজবীর আর তার বন্ধুরা মিনালদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করায় এমনকি মিনাল পুলিশ কমপ্লেন করায় রাজবীরের বন্ধুরা মিনালকে কিডন্যাপ করে তার সাথে জোর জবরদস্তি করে আর হুমকি দেয় তো আমি রাজবীর অঙ্কিত আর ডাম্পির ওপর এইসব অভিযোগ করছি এরপর অ্যাডভোকেট প্রশান্ত ইনভেস্টিগেশন পুলিশ অফিসারকে কাঠগড়ায় ডেকে সব কিছু বলতে বলে পুলিশ অফিসার বলে তদন্ত করার সময় আমরা অনেক প্রমাণ পেয়েছি এই হোটেলে এই ঘটনাটি ঘটেছে মেয়েগুলো সেখানে উপস্থিত ছিল এই ব্যাপারে হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাক্ষী দিয়েছে রাজবীর কমপ্লেন করার পর আমরা যখন মিনালকে ধরতে যাই তখন সে পলাতক ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ধরতে পেরেছি এরপর প্রশান্ত যে ডাক্তার রাজবীরের চিকিৎসা করছিল তাকে ডাকে ডাক্তার বলে রাজবীরের ক্ষত অনেক গভীর ছিল এতে বোঝা যায় অনেক জোরে আঘাত করা হয়েছিল বোতল না ভাঙলে আরও অনেক আঘাত লাগত আর কাজের টুকরো যদি কোনো কারণে ভেইন কেটে যেত তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য ছিল এরপর প্রশান্ত হোটেলের ওয়েটারকে ডেকে সাক্ষী দেওয়ার জন্য ওয়েটার নিজের চোখে সব কিছু ঘটতে দেখেছে ওয়েটার বলে তিনজন মেয়েই ছেলেগুলোর সাথে অনেক হেসে হেসে কথা বলছিল এদের পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল এরা খারাপ মেয়ে কিছুক্ষণ পর ওদের মধ্যে একজন একটা ছেলেকে নিয়ে রুমের ভেতরে ঢোকে একটু পরেই রুমের ভেতর থেকে চিৎকারের শব্দ আসে তখন আমি দেখি রাজবীরের মাথা থেকে অনেক রক্ত বের হচ্ছে তখন মেয়েগুলো সেখান থেকে পালিয়ে যায় এরপর জজ সাহেব দীপক সেহগালকে বলে সাক্ষীদেরকে জেরা করতে কিন্তু দীপক কোনো প্রশ্ন করে না এতে মিনাল সহ সবাই অনেক চিন্তায় পড়ে যায় কারণ দীপক যদি কোনো প্রশ্নই না করে তাহলে সে কেস জিতবে কিভাবে পরের শুনানিতে অ্যাডভোকেট প্রশান্ত এন্ড্রিয়াকে প্রশ্ন করে আপনি এসব কাজ কতদিন থেকে করেন আর সেই রাতে ডাম্পিকে কেন রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন এন্ড্রিয়া বলে আমি কোনো খারাপ কাজ করি না আর ওই সময় আমি বাথরুমে যাওয়ার জন্য ডাম্পিকে সাথে নিয়ে যাই এরপর অ্যাডভোকেট দীপক এন্ড্রিয়াকে বলে আপনি রাতে কেন রুমে গিয়েছিলেন আর সেখানে কি কি ঘটেছে সব কিছু কোর্টের সামনে বলুন অ্যান্ড্রিয়া বলে আমার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমরা যে রুমে ছিলাম সেখানকার ফ্লাশ কাজ করছিল না তাই ডাম্পি আমাকে তাদের রুম ব্যবহার করার অনুমতি দেয় তাই আমি ডাম্পির সাথে রুমে যাই আর আমি যখন বাথরুম থেকে বের হই ডাম্পি তখন রুমের লাইট বন্ধ করে দেয় আর অন্ধকারে অনেক বাজেভাবে আমাকে ছোঁয়া শুরু করে এরপরও আমার সাথে এতটুকু বলে অ্যান্ড্রিয়া থেমে যায় সে আর কিছুই বলতে পারছিল না এরপর অ্যাডভোকেট প্রশান্ত পলককে কাঠ গড়ায় ডাকে সে এমনভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে প্রশ্ন করছিল যাতে প্রমাণ হয় পলকের অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল তাই সে খারাপ কাজ করে টাকা রোজগার করে কিন্তু পলক প্রশান্তের কোনো কথায় সম্মতি দেয় না এরপর প্রশান্ত রাজবীরকে কাঠ গড়ায় ডাকে সে রাজবীরকে বলতে বলে সেদিন রাতে আসলে কি ঘটেছিল রাজবীর বলে একটা কনসার্টে আমাদের পরিচয় হয় সেখান থেকে আমরা হোটেলে যাই প্রথমে মেয়েগুলোকে দেখে আমার ভালো মনে হয়েছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পর ওরা কিছু ইশারা করা শুরু করে এরপর ওরা আমাদেরকে টাকার বিনিময়ে ওদের সাথে এনজয় করার অফার দেয় এসব কথা শুনে আমি ওদেরকে ওখান থেকে চলে যেতে বলি তখন ওরা বলে টাকা না দিলে চিৎকার চেঁচামেচি করে মানুষ জড়ো করবে এবং রেপের মিথ্যা মামলা দিয়ে দিবে আমি তবুও তাদের কথায় রাজি হইনি তাই মিনাল রেগে গিয়ে বোতল দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে রাজবীর নিজেকে অনেক সহজ সরল প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল আর আদালতে অনবরত মিথ্যাগুলো বলে যাচ্ছিল আর তার উকিল আদালতে তার মিথ্যাগুলোকে সত্য প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল দীপক সেগাল তখন রাজবীরকে পাল্টা প্রশ্ন করে মেয়েগুলো আপনাকে কি ধরনের ইশারা করেছিল রাজবীর বলে ওরা আমাদেরকে বারবার টাচ করে হেসে হেসে কথা বলছিল তখন দীপক বলে তাহলে তো মেয়েদের হাসাহাসি বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ মেয়েরা হেসে হেসে কথা বলা মানে তারা কোনো কাজ করার জন্য সম্মতি জানাচ্ছে অ্যাডভোকেট দীপকের বলা কথাটি আসলেই সত্যি 
আমাদের সমাজের মেয়েরা কারো সাথে একটু হেসে কথা বললেই ছেলেরা মনে করে অনেক কিছু হয়ে গেছে অনেক কিছু কল্পনা করা শুরু করে দেয় হেসে কথা বলা মেয়েদের প্রকৃতিগত সহজাত স্বভাব কিন্তু কিছু মানুষ তাদের এই স্বভাবের খারাপ অর্থ বের করে এরপর দীপক মিনালকে কাঠগড়ায় ডাকে এবং সব ঘটনা খুলে বলতে বলে মিনাল বলে বিশ্বকে আমরা আগে থেকেই চিনতাম বিশ্ব আমাদেরকে রাজবীর আর ডাম্পির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ওরা আমাদের ওদের সাথে ডিনার করার জন্য জোর করে তখন আমরা ঠিক করি ডিনার করে আমরা চলে যাব দীপক তখন বলে সবকিছু ভালোভাবেই চলছিল তাহলে আপনি রাজবীরকে বোতল দিয়ে আঘাত করলেন কেন মিনাল বলে রাজবীর হঠাৎ করে আমাকে জড়িয়ে ধরে খারাপভাবে টাচ করতে শুরু করে সে কোনোভাবেই আমাকে ছাড়ছিল না কেউ যখন জোর করে ধরে বা এইভাবে টাচ করে তখন অনেক নোংরা অনুভূতি হয় এই মুহূর্তে আমার মাথা ঠিক ছিল না আর মাথা কাজও করছিল না তাই আমি এমনটা করে ফেলেছি মিনাল আরও বলে আমি এটা করতে চাইনি রাগের মাথায় করে ফেলেছি রাজবীরের মাথায় এত জোরে লাগবে তাই ভাবিনি কিন্তু কাউকে এইভাবে জোর করে ছোঁয়া নিশ্চয়ই ভালো কাজ নয় এরপর অ্যাডভোকেট প্রশান্ত মিনালকে পাল্টা প্রশ্ন করে প্রশান্ত বারবার মিনালের বলা কথাগুলো মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে থাকে আর মিনালকে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করে হেনস্থা করে সে ঘুরিয়ে পেছিয়ে বারবার প্রমাণ করতে চায় মেয়েগুলো টাকার জন্য ছেলেদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে চেয়েছিল এতে মিনাল অনেক রেগে যায় মিনাল বলে আমরা ওদের কথা মতো ডিনারে গিয়েছিলাম এখানে আমাদের কোনো দোষ নেই ওরা যদি আবার আমাদের সাথে এমন নোংরা ব্যবহার করে আমি আবারও ওদের মাথা ফাটিয়ে দেব পরের শুনানিতে দীপক ইনভেস্টিগেশন অফিসার সরলাকে কাঠগড়ায় ডাকে দীপক সরলাকে জিজ্ঞেস করে যখন মিনালের বিরুদ্ধে কমপ্লেন লেখা হয়েছিল তখনই কেন আপনি মিনালকে গ্রেফতার করেননি সরলা বলে মিনাল অনেকদিন ধরে পলাতক ছিল তাই তাকে ধরতে পারেনি পরে পুলিশ ওদের বাসার সামনে নজর রাখে আর তখন আমরা মিনালকে ধরতে সক্ষম হই দীপক বলে আপনার কোনো পুলিশ মিনালের বাসার আশেপাশেই ছিল না আর যেদিন কমপ্লেন লেখা হয়েছিল সেদিন আপনি পুলিশ স্টেশনে ছিলেন না আপনি কোনো বিয়ে বাড়িতে ছিলেন তাহলে আপনি কিভাবে কমপ্লেন লিখলেন সরলা বলে আমি বিয়ে বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি এসে রিপোর্ট লিখেছিলাম দীপক বলে আপনি যে বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন সেটা পুলিশ স্টেশন থেকে অনেক দূরে আপনি রিপোর্টে যে সময় উল্লেখ করেছেন সেই সময়ের মধ্যে এত দ্রুত বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে এসে এইসব লিখা অসম্ভব এতে অফিসার সরলার সব কথা পুরোপুরি মিথ্যা প্রমাণিত হয় দীপক সেগাল তখন কোর্টের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে অফিসার যেই তারিখে কমপ্লেন লিখেছে ওই তারিখ এন্ট্রি ডায়েরির পেজে মাত্র দুই লাইন ফাঁকা জায়গা ছিল অফিসার ওই দুই লাইনেও রিপোর্ট লেখা কমপ্লিট করে যাতে প্রমাণ থাকে মিনালের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখা হয়েছে এইখানে দীপক স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয় অফিসারের ওপর থেকে প্রেশার আসায় এক সপ্তাহ আগে তারিখ রিপোর্ট হয়েছিল তারপর মিনালকে গ্রেফতার করে পুলিশ অফিসার অনেক সাবধানে মিথ্যা বলার পরেও ধরা পড়ে যায় তাই সে আর কিছু বলার ভাষা খুঁজে পায় না এরপর দীপক মিনালকে কাঠ গলায় ডাকে দীপক মিনালকে জিজ্ঞেস করে সে রাতে রাজবীর আপনার সাথে যখন জর জবরদস্তি করছিল তখন আপনি কিভাবে তাকে মানা করছিলেন মিনাল বলে আমি ওকে সরাসরি স্পষ্টভাবে মানা করেছি আমি বলেছি নো অ্যাডভোকেট দীপক আদালতকে বলে মিনাল সরাসরি রাজবীরকে না করেছে তবুও রাজবীর তাকে জোর করে নোংরাভাবে ছুয়েছে এখন কথা হচ্ছে ওই সময় মিনাল মদ পান করেছিল আর কোনো মেয়েরই ছেলেদের সাথে মদ পান করা উচিত না কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলের সাথে বসে মদ পান করে তাহলে ছেলেটি ধরে নেয় সে মেয়েটির সাথে সব কিছু করার লাইসেন্স পেয়ে গেছে তাই তারা ভেবে নেয় যেহেতু সাথে বসে মদ পান করেছে তাহলে সে সাথে তার বিছানায় যেতেও দ্বিধা করবে না আমাদের সমাজে মদ পান করা মেয়েদেরকে খারাপ চরিত্রের মেয়ে মনে করা হয় কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা অতটাও কার্যকর না ছেলেদের জন্য মদ শুধুমাত্র একটি ক্ষতিকর পানীয় ছেলেরা মদ পান করলে কেউ তাদের চরিত্র নিয়ে কথা বলে না এরপর অ্যাডভোকেট প্রশান্ত পলককে কাঠ গড়ায় ডাকে প্রশান্ত বারবার পলকের ওপর অভিযোগ করে পলকের টাকার প্রয়োজন ছিল বলেই সে ছেলেদেরকে ফাঁদ পেতে তাদের সাথে খারাপ কাজ করে টাকা রোজগার করে আর সেই রাতে রাজবীর আর তার বন্ধুদেরকে ফাঁদে ফেলে টাকা নিয়েছে প্রশান্ত বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল তারা টাকার জন্য ছেলেদের সাথে গিয়েছিল অ্যাডভোকেটের এমন বারবার একই কথা বলে টর্চার করার কারণে পলকের ধৈর্য ভেঙে যায় সে চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলে আপনার যদি মনে হয় টাকা নিয়েছি আপনি তা মনে করতে পারেন কিন্তু মিনাল রাজবীরকে বারবার মানা করার পরেও রাজবীর তার ওপর জোর করতেই থাকে আইনের চোখে কি এটা ঠিক আমাদের সমাজের আদালত এমনই এই কারণে সাধারণ মানুষ সহজে পুলিশ বা আদালতে জড়াতে চায় না এখানে কেউ কাউকে দোষী প্রমাণ করতে চাইলে তা সে যে কোনো মূল্যে প্রমাণ করে এতে একজন মানুষের জীবন শেষ হয়ে গেলেও তাদের কিছুই এসে যায় না মিনাল পলক আর এন্ডিয়ার সাথে এই আদালতে ঠিক এরকমটাই হচ্ছিল তারপর অ্যাডভোকেট দীপক রাজবীরকে কাঠগড়ায় ডাকে 
রাজবীর জিজ্ঞেস করে তার বাসায় তার মা বোনরা মদ পান করে কিনা রাজবীর এমন প্রশ্ন শুনে অনেক খেপে যায় আর বলে ভালো ভালো ফ্যামিলির মেয়েরা মদ পান করে না দীপক বলে তাহলে আমার মতে আপনার ফ্যামিলির মেয়েরা ভালো মেয়ে নয় কারণ তারা মদ পান করে আর যারা মদ পান করে আপনাদের ভোগ করার জন্য তারা পৈতৃক সম্পত্তি এরপর দীপক রাজবীরকে ওর বোনের একটি ছবি দেখায় যেখানে ওর বোন মদ পান করছিল ছবিটি দেখে রাজবীর অনেক খেপে গিয়ে বলে আমার বোন কখনো এমন করবে না মদ পান করা আর ছেলেদের সাথে যেখানে সেখানে চলে যাওয়া এইসব কাজ এই মেয়েরা করে এইসব বলতে বলতে রেগে গিয়ে রাজবীর নোংরা গালি দিতে শুরু করে জজ সাহেব তাকে থামার আদেশ দেয় এরপর দীপক বলে যখন কোনো মেয়ে কোনো ছেলের সাথে ডিনারে যায় সেটা তার ইচ্ছা কিন্তু মানে এই নয় যে সে বিছানায় যাওয়ার জন্য অ্যাভেলেবল আপনাদের মতো ভালো ফ্যামিলির ছেলে মেয়েরা কিছু স্বভাব দেখে বিচার করে ফেলে কে ভালো আর কে বিছানায় যাওয়ার মতো খারাপ একটি মেয়ে আদালত মুলতবি করার সময় হয়ে যায় তখন দুই পক্ষের উকিলকে তাদের নিজ নিজ বক্তব্য রাখতে বলা হয় অ্যাডভোকেট প্রশান্ত বলে আমি অনেক আগেই আদালতের কাছে প্রমাণ করেছি এই মেয়েগুলো টাকার জন্য সেই রাতে হোটেলে গিয়েছে তারপর সেখান থেকে গায়েব হয়ে যায় তারপর অনেক দিন পলাতক ছিল মেয়েগুলো যদি নির্দোষ হতো তাহলে তারা এতগুলো দিন চুপ করেছিল কেন পুলিশের কাছে গিয়ে কমপ্লেন কেন করেনি কিন্তু তারা কেন করেনি এর কারণ আমার মক্কেল প্রথমে রিপোর্ট লিখিয়েছে তাছাড়া আমি অনেক সাক্ষী হাজির করেছি যারা সবাই এই মেয়ের বিপক্ষে ছিল তাই আমি চাই এই কেসে ফাঁসানো ছেলেদেরকে বেকসুর খালার দেয়া হোক আর হত্যার চেষ্টা করায় মিনালকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হোক আর বাকি দুইজন মেয়েকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে তারা কোনো ছেলেকে ফাঁদে ফেলে টাকা আয় করতে না পারে এরপর অ্যাডভোকেট দীপক বলে না শুধু একটি বাক্য নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি একটি সম্পূর্ণ বাক্য না এর মানে নাই এর অন্য কোনো মানে হয় না এর জন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না ওই সময় আমার মক্কেল রাজবীরকে না বলেছিল রাজবীরের বোঝা উচিত ছিল মিনাল এসবই ইচ্ছুক নয় কোনো মেয়ে যদি কাউকে না বলে তাহলে তার সাথে সাথে থেমে যাওয়া উচিত সে মেয়ে যেই হোক না কেন তার পরিচিত অপরিচিত বান্ধবী প্রেমিকা অথবা নিজের স্ত্রীও যদি হয় তবু নায়ের মানে স্পষ্ট নাই না বলার পর কোনো পুরুষেরই নারীকে ছোঁয়ার অধিকার নেই দুইজন উকিলের বক্তব্য শোনার পর আদালত এই সিদ্ধান্ত শোনালো যে মিনালের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণ থাকলেও মিনাল নিজেকে রক্ষা করার জন্য রাজবীরের ওপর হামলা করেছে আর মেয়েদের ওপর টাকা নেওয়ার যে অভিযোগ এসেছে তার যথাযথ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি তাই এই অভিযোগটি আদালত খারিজ করে সেকশন তিনশো চুয়ান্ন ধারা অনুযায়ী মিনালের ওপর হামলা ও জবরদস্তি করার অভিযোগে ডাম্পি ও অঙ্কিতকে সাজা দেয়া হয় আদালত বিশ্বকে কোনো শাস্তি দেয় না বরং সে কোনো খারাপ আচরণ করেনি এবং সবকিছু ঠিকঠাক করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রাজবীর আঙ্কি তার ডাম্পির মাথায় তো প্রতিশোধের ভূত ঢুকেছিল আদালত তাদের সব ভূত নামিয়ে দেয় এরপর আমরা দেখতে পাই মিনাল পলক আর এন্ড্রিয়া তাদের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে এই মুক্ত অনুভূতির সাথেই মুভিটি শেষ হয় বন্ধুরা আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন না আসলে ওই রাতে কি ঘটেছিল তো আমি আপনাদেরকে বলছি কি হয়েছিল মিনাল পলক আর এন্ড্রিয়া সে রাতে বিশ্ব ডাম্পি আর রাজবীরের সাথে ডিনার করতে হোটেলে যায় বিশ্বকে মেয়েরা আগে থেকেই চিনত ওরা জানত বিশ্বের ভালো ছেলে তাই ওরা ভেবেছিল বিশ্বের বন্ধুরাও ভালো হবে তাই ওরা বিশ্বের বন্ধুদের সাথে কমফোর্টেবল হয়ে ড্রিঙ্ক করে কিন্তু ডাম্পি আর রাজবীর এরাকে অন্যভাবে নেয় ওরা ভাবে মেয়েগুলো ওদের সাথে বসে ড্রিঙ্কস করছে এর মানে ওরা মেয়েগুলোর সাথে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে এই নোংরা চিন্তা ভাবনার ওপর ভিত্তি করে রাজবীর মিনালের সাথে জোরপূর্বক ফিজিক্যাল হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু মিনালের তা একদম ভালো লাগেনি সে রাজবীরকে মানা করে কিন্তু রাজবীর শোনে না তাই মিনাল নিজেকে বাঁচানোর জন্য বোতল দিয়ে রাজবীরের মাথায় আঘাত করে তারপর তিনজনই সেখান থেকে চলে যায় এখন হয়তো আপনারা মুভিটির গল্পটি বুঝতে পেরেছেন আর এটাও বুঝতে পেরেছেন এখানে আসলে দোষ কার কেউ যদি মনে করেন দোষ মেয়েদেরই তাদের রাতের বেলা বাইরে গিয়ে ছেলেদের সাথে ডিনার করা ড্রিঙ্কস করা উচিত হয়নি তাহলে তাদেরকে বলছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এমন অনেক ছেলে আছে যারা মেয়েদের দেখলেই সুযোগ নিতে চায় তাহলে সেই হিসাবে তো মেয়েদের বাইরে বের হওয়াই বন্ধ করে দেওয়া উচিত কেননা বলা যায় না কখন কোন ছেলে খারাপ আচরণ করে ফেলে কারো চেহারা দেখে তো বোঝা যায় না ছেলেটি খারাপ না ভালো আসলে একে অপরকে দোষারোপ করে একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি করে কোনো সমস্যারই সমাধানে আসা যায় না আমাদের ছেলেদের যেমন উচিত নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখা এবং মায়ের জাত হিসাবে নারী সমাজকে সম্মান দেয়া ঠিক একইভাবে মেয়েদেরও উচিত শালীনতা বজায় রেখে নিজেদের গন্তব্য এবং কাজের পথ ঠিক করে নেওয়া নিজেদের অ্যাম্বিশনের পথে এগিয়ে যাওয়া 
কারণ একটি দেশের উন্নয়নে পুরুষের ভূমিকা যতটুকু থাকে নারীর ভূমিকাও ঠিক ততটুকুই গুরুত্বপূর্ণ তাই আমরা আশা করব প্রত্যেকটা মানুষ একে অপরকে সম্মান করবে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করবে তাহলেই না আমাদের সমাজে রাজবীর বা আঙ্কিতের মতো ছেলেরা থাকবে আর না মিনালের মতো মেয়েরা অপরাধ করে সাজা ভুগতে হবে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের এক্সপ্লেনেশন যার নাম ছিল পিঙ্ক ছবিটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক করুন এবং ভিডিওটি শেয়ার করুন চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন সিনেম্যাক্স বিডি সব সময়ের মতো সাথে ছিলাম আমি সাইফ আর আবার দেখা হবে অন্য কোনো মুভি দেখতে দেখতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়জনের খেয়াল রাখুন আল্লাহ হাফিজ